హలో ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు ఎలక్ట్రానిక్ బేసిక్స్ ఇంటర్వ్యూ ఈ వీడియోలో మనం ట్రాన్సిస్టర్తో వర్క్ చేసే మోనోస్టేబుల్ మల్టీ వైబ్రేటర్ సర్క్యూల్ గురించి తెలుసుకుందాం ముందుగా మల్టీ వైబ్రేటర్స్ అంటే ఏమిటో చూద్దాం ఏ మల్టీ వైబ్రేటర్ ఈజ్ అన్ ఎలక్ట్రానిక్ సర్క్యూల్ దట్ జనరేట్స్ నాన్ సైనోసైడల్ సిగ్నల్ లైక్ స్క్వేర్ వేవ్ ట్రయాంగిల్ వేవ్ రెక్టాంగులర్ వేవ్ హ్యాండ్ షార్ట్ వేవ్ ఎక్సెట్రా అంటే మల్టీ వైబ్రేటర్ అనేది ఒక ఎలక్ట్రానిక్ సర్క్యూట్ అండి అది సైన్ వేవ్ కాకుండా స్క్వేర్ వేవ్ కావచ్చు ట్రయాంగిల్ వేవ్ కావచ్చు రెక్టాంగులర్ కావచ్చు షార్ట్ వత్ కావచ్చు ఇంక ఏ వేవ్ ఏ టైప్ ఆఫ్ వేవ్స్ అయినా అది జనరేట్ చేస్తుందండి ఈ మల్టీ వైబ్రేటర్ అనేది టూ వర్డ్స్ యొక్క కాంబినేషన్ అండి మల్టీ ప్లస్ వైబ్రేటర్ మల్టీ అంటే మెనీ అని అర్థం వైబ్రేటర్ అంటే ఫ్రీక్వెన్సీస్ ఆఫ్ ఆసులేషన్స్ అని అర్థం అంటే మల్టిపుల్ ఫ్రీక్వెన్సీస్ ఆఫ్ ఆసులేషన్స్ ఉంటాయని అర్థం అందుకే దీన్ని మల్టీ వైబ్రేటర్ అని అంటారు ఈ మల్టీ వైబ్రేటర్కి టూ స్టేట్స్ ఉంటాయండి ఒకటి స్టేబుల్ స్టేట్ ఇంకొకటి క్వాజీ స్టేబుల్ స్టేట్ ఇక్కడ స్టేట్ అంటే హై స్టేట్ కావచ్చు లో స్టేట్ కావచ్చు హై అంటే హై వోల్టేజ్ లో అంటే లో వోల్టేజ్ అండి మల్టీ వైబ్రేటర్ యొక్క అవుట్పుట్ హై స్టేట్లోనో లో స్టేట్లోనో ఏదో ఒక స్టేట్లో కాన్స్టెంట్గా ఉండాలండి ఉంటే అప్పుడు దాన్ని స్టేబుల్ స్టేట్ అంటారు క్వాజీ స్టేబుల్ స్టేట్ అంటే అలా కాన్స్టెంట్గా ఉన్న మల్టీ వైబ్రేటర్ అవుట్పుట్ ఇన్పుట్ ట్రిగ్గర్ ఇవ్వడం వల్ల లేదా ఇంకేదైనా రీజన్స్ ఆ స్టేట్ మారిపోయి కొద్దిసేపు వేరే స్టేట్లో ఉండి మళ్ళీ తిరిగి వర్చువల్ స్టేట్కి వచ్చేస్తుంది కానీ ఆ టైం పీరియడ్ని మనం క్వాజీ స్టేబుల్ స్టేట్ అంటామండి అంటే ఒరిజినల్ స్టేట్ నుండి ఉండి మారి వేరే స్టేట్కి వెళ్ళి మళ్ళీ తిరిగి ఒరిజినల్ స్టేట్కి వచ్చేస్తుంది ఇలా మారిన టైం పీరియడ్ని మనం క్వాజీ స్టేబుల్ స్టేట్ అంటాం ఈ స్టేబుల్ స్టేట్ క్వాజీ స్టేబుల్ స్టేట్ ఆధారంగా మనం మల్టీ బల్ పీరియటర్స్ని త్రీ టైప్స్గా క్లాసిఫై చేయొచ్చు అవి స్టేబుల్ మల్టీ వైబ్రేటర్ మోనోస్టేబుల్ మల్టీ వైబ్రేటర్ అండ్ బైస్టేబుల్ మల్టీ వైబ్రేటర్ అస్టేబుల్ మల్టీ వైబ్రేటర్ అంటే అది ఏ స్టేట్లోనూ స్థిరంగా ఉండదండి అంటే లో స్టేట్ నుంచి హై స్టేట్కి మరియు హై స్టేట్ నుంచి లో స్టేట్కి మూవ్ అవుతూ ఉంటుంది దాని అంతటి అదే మూవ్ అవుతూ ఉంటుంది అంటే కొంత టైం పీరియడ్ తర్వాత హై స్టేట్ నుంచి లో స్టేట్కి మళ్ళీ కొంత టైం పీరియడ్ తర్వాత మళ్ళీ లో స్టేట్ నుంచి హై స్టేట్కి అది స్టేట్ని మూవ్ చేసుకుంటూ ఉంటుంది అనమాట అంటే స్క్వేర్ వేవ్ లాగా వస్తుంది అవుట్పుట్ దాన్ని మనం ఫ్రీ రన్నింగ్ మల్టీ వైబ్రేటర్ అని అంటాం ఇక నెక్స్ట్ ఇది మోనోస్టేబుల్ మల్టీ వైబ్రేటర్ లేదా సింగిల్ షాట్ మల్టీ వైబ్రేటర్ లేదా వన్ షాట్ మల్టీ వైబ్రేటర్ కూడా అంటాం ఎందుకంటే ఇది కాన్స్టెంట్గా ఒక స్టేబుల్ స్టేట్లోనే ఉంటుందండి ఉంటే హైలో ఉంటుంది లేదా లో స్టేట్లో ఉంటుంది మనం ఇన్పుట్లో ట్రిగ్గర్ ఇవ్వడం ద్వారా అది స్టేబుల్ స్టేట్ నుంచి క్వాజీ స్టేబుల్ స్టేట్లోకి మారిపోతుందండి ఆ తర్వాత కొద్ది టైం పీరియడ్ తర్వాత మళ్ళీ తన ఒరిజినల్ స్టేబుల్ స్టేట్లోకి వచ్చేస్తుంది సో మనం సింగిల్ ట్రిగ్గరింగ్ ఇవ్వడం ద్వారా ఇది ఇలా జరుగుతుంది కాబట్టి దీన్ని వన్ షాట్ మల్టీ వైబ్రేటర్ కానీ లేదా సింగిల్ షాట్ మల్టీ వైబ్రేటర్ అని కానీ అంటారు ఈ బైస్టేబుల్ మల్టీ వైబ్రేటర్ అంటే ఇది ఉంటే హై స్టేట్లో ఉంటుంది లేదా లో స్టేట్లో ఉంటుంది హై స్టేట్లో ఉంటే అలాగే ఉండిపోతుందండి లేదా దాన్ని మళ్ళీ మనం స్టేట్ మారిస్తే మళ్ళీ లో స్టేట్లోకి వస్తుంది ఆ లో స్టేట్లో అది అలాగే ఉండిపోతుంది మళ్ళీ మనం మార్చేదాకా అది అదే స్టేట్లో ఉంటుంది సో అంటే ఏ స్టేట్లోనైనా ఇది స్టేబుల్గా ఉండగలదు కాబట్టి ఇది బైస్టేబుల్ మల్టీ వైబ్రేటర్ ఇది ఫ్లిప్ ఫ్లాప్ మల్టీ వైబ్రేటర్ కూడా అంటారండి ఎందుకంటే ఫ్లిప్ ఫ్లాప్ అని అంటే వన్స్ జీరోస్ని స్టోర్ చేసుకోవడం సో హై స్టేట్ అంటే లాజికల్ వన్ లో స్టేట్ అంటే లాజికల్ జీరో మనం ఇన్పుట్ ఇచ్చి స్టేట్ మార్చేంత వరకు అది అదే స్టేట్లో ఉంటుంది కాబట్టి ఆ స్టేట్ స్టోర్ అవుతుంది అలాగే సపోజ్ లాజికల్ వన్ అనుకుంటే వన్ అలాగే స్టోర్ అయిపోతుంది నెక్స్ట్ జీరో అని అనుకుంటే జీరో అలాగే స్టోర్ అయిపోతుంది సో మనం స్టోర్ చేయగలిగి వీలుగా ఉంటుంది కాబట్టి ఈ బైస్టేబుల్ మల్టీ వైబ్రేటర్ని మనం ఫ్లిప్ ఫ్లాప్ అని కూడా అంటాం ఇక స్టేట్స్ గురించి చెప్పుకుంటే అస్టేబుల్ మల్టీ వైబ్రేటర్లో రెండు క్వాజీ స్టేబుల్ స్టేట్స్ ఉంటాయి ఎందుకంటే అస్టేబుల్ మల్టీ వైబ్రేటర్లో స్టేట్స్ అనేవి లో స్టేట్ నుంచి హై స్టేట్కి హై స్టేట్ నుంచి లో స్టేట్కి రిపీటెడ్గా షిఫ్ట్ అవుతూ ఉంటుంది కాబట్టి ఏ స్టేట్లోనూ స్థిరంగా ఉండదు కనుక దీనికి క్వాజీ స్టేబుల్ స్టేట్స్ మాత్రమే ఉంటాయి ఎన్ని ఉంటాయి హై స్టేట్ నుంచి లో స్టేట్కి వచ్చినప్పుడు ఒక క్వాజీ స్టేబుల్ స్టేట్ అలాగే లో స్టేట్ నుంచి హై స్టేట్కి వెళ్ళినప్పుడు ఇంకొక క్వాజీ స్టేబుల్ స్టేట్లో ఉంటుంది అంటే మొత్తం రెండు క్వాజీ స్టేబుల్ స్టేట్స్ ఉంటాయండి ఇక మోనోస్టేబుల్ మల్టీ వైబ్రేటర్లో ఒక క్వాజీ స్టేబుల్ స్టేట్ ఒక స్టేబుల్ స్టేట్
హై నుంచి లోకి వెళ్ళిపోతుంది లోలో అలాగే ఉంటుంది స్టేబుల్గా అంటే రెండు స్టేబుల్ స్టేట్స్ ఉంటాయండి మొత్తంగా ఆ స్టేబుల్లో రెండు క్వాజ్ స్టేబుల్ స్టేట్స్ ఉంటాయి మోన స్టేబుల్లో ఒక క్వాజ్ స్టేబుల్ స్టేట్ ఒక స్టేబుల్ స్టేట్ ఉంటుంది బై స్టేబుల్లో రెండు స్టేబుల్ స్టేట్స్ ఉంటాయండి ఇదేనండి మల్టీ వైబ్రేటరీస్ యొక్క ఇంట్రడక్షన్ ఇప్పుడు మనం మోన స్టేబుల్ మల్టీ వైబ్రేటరీ యొక్క సర్క్యూట్ డైగ్రామ్ చూద్దామండి ఇక్కడ మీకు ఒక సర్క్యూట్ డైగ్రామ్ కనిపిస్తుంది కదా అలాగే ఇక్కడ కూడా ఇంకొక సర్క్యూట్ డైగ్రామ్ ఉంది రెండు సేమ్ అండి కొద్దిగా డిఫరెన్స్ ఉంది క్యూన్ ట్రాన్సిస్టర్ దగ్గర మనకి ఇక్కడ మైనస్ బీబీ ఉంది ఇక్కడ లేదు ఇక్కడ ఒక డిఫరెన్షియేటర్ సర్క్యూట్ ఉంది ఇక్కడ ఇక్కడ అలా లేదు మనకి రెండు సేమ్ వర్క్ చేస్తాయండి ఇలా ఎందుకు ఉన్నాయి డిఫరెంట్గా అంటే కొన్ని టెక్స్ట్ బుక్స్లో ఎలా ఉంటుంది కొన్ని టెక్స్ట్ బుక్స్లో ఎలా ఉంటుంది ఆ డిఫరెన్స్ ఏంటి కూడా చెప్తాను నేను ముందుగా ఈ ఫస్ట్ సర్క్యూట్ డైగ్రామ్ డిస్కస్ చేద్దామండి చూడండి ఇక్కడ ట్రాన్సిస్టర్స్ క్యూ వన్ అండ్ క్యూ టూ రెండు కామన్ ఎమిటర్ కాన్ఫిగరేషన్స్లో ఉన్నాయండి అంటే ఎమిటర్ గ్రౌండ్ ఇచ్చేసాం క్యూ వన్కి క్యూ టూకి ఎమిటర్ గ్రౌండ్ ఇచ్చేసాం క్యూ వన్కి వీసీసి నుండి కలెక్టర్కి కరెంట్ పాస్ అవుతుందండి అలాగే ట్రాన్సిస్టర్ క్యూ టూకి కూడా కరెంట్ ఈ వీసీసీ నుండి వస్తుంది ట్రాన్సిస్టర్ క్యూ వన్కి ఇన్పుట్ బేస్ బీ వన్ దగ్గర ఇస్తామండి అంటే మనకి బేస్ బీ వన్ దగ్గర కరెంటు ఇలా ఫ్లో అవుతుందండి ఆర్ టూ కూడా ఇలా ఫ్లో అవుతుంది అదే ట్రాన్స్టర్ క్యూ టూకి బేస్ ఇలా ఏ పాయింట్ ఏ నుండి ఇలా వస్తుంది లేదా ఇక్కడ నుంచి ఆర్ ట్రిస్టర్ ఆర్ వన్ నుండి ఇలా ఫ్లో అవుతుందండి అంటే క్యూ క్యూ టూ ఆన్ అవ్వాలంటే ఇక్కడ బేస్ కరెంట్ కంపల్సరీ కదండి అలాగే క్యూ వన్ ఆన్ అవ్వాలంటే బేస్ కరెంట్ కంపల్సరీ కదండి ఇది బేసిక్స్ అండి అంతకంటే ముందు మనం ట్రాన్సిస్టర్ క్యూ వన్ ఆన్ అవుతే ఇక్కడ అవుట్పుట్ ఏం వస్తుంది ఆఫ్ అవుతే అవుట్పుట్ ఏం వస్తుంది అనేది ఒకసారి చూద్దామండి ఈ సర్క్యూట్లో మనం అవుట్పుట్ అనేది క్యూ టూ దగ్గర తీసుకుంటున్నాం అండి సో ఈ క్యూ టూ అనే ట్రాన్సిస్టర్ స్విచ్చింగ్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఎలా ఉంటాయో చూద్దాం ఒకసారి ట్రాన్సిస్టర్ ఉందండి ఇది క్యూ టూ ట్రాన్సిస్టర్ అనుకోండి ఇక్కడ మనం కలెక్టర్కి వీసీసీ ఇస్తున్నాం ఒక రిజిస్టర్ ఉందండి ఇక్కడ కలెక్టర్ దగ్గర ఇంకా ఇన్పుట్ బీబీబీ ఇన్షియల్లీ జీరో వోల్స్ ఉందని అనుకున్నాం అంటే ఇన్పుట్లో మనం బేస్కి ఎటువంటి వోల్టేజ్ ఇవ్వట్లేదు ఏమిటర్ గ్రౌండ్కి ఇచ్చేస్తామండి ఇక్కడ అంటే వీసీసీ నుండి మనకు కరెంట్ వస్తుంది కానీ బేస్ దగ్గర మనం ఎలాంటి వోల్టేజ్ ఇవ్వకపోవడంతో ఈ బేస్ టర్నల్ అనేది ఓపెన్ అవ్వదండి ఓపెన్ అవ్వకపోతే కలెక్టర్ నుంచి ఏమిటర్కి కరెంట్ ఫ్లో అవ్వదు ఇలా అవ్వనప్పుడు ఈ ఈ ట్రాన్స్టర్ అనేది ఒక ఓపెన్ సర్క్యూట్ అవుతుందండి అంటే ట్రాన్స్టర్ ఆఫ్ స్టేట్లోకి వెళ్ళిపోతుంది కట్ ఆఫ్ స్టేట్లోకి వెళ్ళిపోతుంది అంటే కట్ ఆఫ్ స్టేట్ అంటే ఏంటండి కలెక్టర్ నుంచి ఏమిటర్కి కరెంట్ అనేది పాస్ అవ్వదు సో అప్పుడు మనం ఈ ట్రాన్స్టర్ బేస్లో ఒక ఓపెన్ స్విచ్ ఇమాజిన్ చేసుకోవచ్చు అండి ఓపెన్ స్విచ్ అంటే ఈ వచ్చిన కరెంట్ మొత్తం కలెక్టర్ దగ్గర ఆగిపోతుందండి అది ఇక్కడ డ్రాప్ ఎక్కువగా ఉంటుంది ఈ సి అనే పాయింట్ కరెక్టర్ దగ్గర డ్రాప్ ఎక్కువగా ఉంది అవుట్పుట్ మొత్తం ఏమొస్తుందండి ఈ బీసీసీ వస్తుంది అంటే ఎప్పుడైతే ట్రాన్స్టర్ కట్ ఆఫ్ స్టేట్లో ఉంటుందో అప్పుడు అవుట్పుట్ అనేది హై ఉంటుంది ట్రాన్స్టర్ సఫిషియంట్ వోల్టేజ్ ఎప్పుడు వస్తుందండి ఇన్పుట్లో మనం పాయింట్ సెవెన్ వోల్టేజ్ కంటే ఎక్కువ ఉంటే ఆ ట్రాన్స్టర్ ఆన్లో ఉంటుందండి ఇప్పుడు ఇన్పుట్లో మనం సఫిషియంట్ వోల్టేజ్ ఇచ్చి చూద్దాం ఇప్పుడు ఇన్పుట్లో మనం సఫిషియంట్ బీబీబీ వోల్టేజ్ ఇచ్చి చూద్దామండి సఫిషియంట్ వోల్టేజ్ అంటే పాయింట్ సెవెన్ వోల్ట్స్ కంటే ఎక్కువ ఉండాలని చెప్పాం కదా బేస్కి పాయింట్ సెవెన్ వోల్టేజ్ కంటే ఎక్కువ వోల్టేజ్ ఇస్తే ఏమవుతుంది ఇక్కడ బేస్ టర్నల్ అనేది ఓపెన్ అవుతుందండి అంటే ఇప్పుడు వీసీసీ నుంచి వచ్చే కరెంట్ కలెక్టర్ గుడ్డ ఫ్లో అయ్యి ఎమిటర్లోకి పాస్ అవుతుందండి అంటే కలెక్టర్ నుంచి ఎమిటర్కి కరెక్టర్ అనేది పాస్ అవుతుంది ఎందుకంటే మనం ఎందుకంటే మనం పాయింట్ సెవెన్ వోల్ట్స్ కంటే ఎక్కువ వోల్టేజ్ ఇన్పుట్లో ఇచ్చాం కదా అందుకు ఈ కలెక్టర్ అనేది ఆన్ అవుతుందండి అంటే శాక్చురేస్ డీజన్లోకి వెళ్ళిపోతుంది సో ఇప్పుడు ట్రాన్సిస్టర్ సాచ్యుయేషన్ రీజన్లో ఉంది కాబట్టి మనం ఈ సో ఈ ట్రాన్సిస్టర్ మనం ఇప్పుడు ఒక క్లోజ్ స్విచ్గా ఇమాజిన్ చేసుకోవచ్చు అండి సో క్లోజ్ స్విచ్ అంటే ఏంటండి మనం అవుట్పుట్ ఎక్కడ తీసుకుంటాం ఎక్రాస్ ట్రాన్సిస్టర్ ట్రాన్సిస్టర్ ఏమో క్లోజ్ స్విచ్ అయిపోయింది అంటే ఒక కండక్టింగ్ వైర్ దగ్గర మనం ప్యారల్గా కరెంట్ వోల్టేజ్ తీసుకుంటే ఎలా వస్తుందండి జీరో వస్తుంది ఎందుకంటే వోల్టేజ్ అంటేనే పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ ఉండాలి పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ ఏమీ లేదు కాబట్టి మనకు అవుట్పుట్ అనేది జీరో వస్తుందండి సో ఇక్కడ మనకు తెలిసింది ఏంటంటే ఎప్పుడైతే ట్రాన్సిస్టర్ ఆన్లో ఉంటుందో అప్పుడు అవుట్పుట్ జీరో వస్తుందండి సో వీసీసీ ఈక్వల్ టు జీరో అంటే విఅవుట్ ఈక్వల్ టు జీరో అనమాట
बीसीसी ना पवर सप्ले अने वस्तु इकड़ क्यू टू बेस की बीसीसी ना आर वन बेस की इनपुट वस्तु लेदा आर एल वन ना बेस की इनपुट वस्तु इक इक कैपासीटर हो कैपासीटर चारजे मन की वोलटेज मन की बेस बी बी टू इक बी टू उ इक बेस बी टू की करेक्ट पास सो ई ट्रांसीस्टर आनंद आटोमेट ट्रांसीस्टर आनंद क्यू वन विषयानी ट्रांसीस्टर आनदी एंक मन इक मैनस बीबीबी इच्छा अंत नैगट् वोलटेज नैगट् वोलटेज बेस पीते ट्रांसीस्टर अभी एपड़की आनंद सो ई क्यू वन क्यू टू अने ट्रांसीस्टर्स फस्ट आदि क्यू टू अने ट्रांसीस्टर मत आदि क्यू वन अने आव सो ई सिनारियो क्यू टू अवटपुटी क्यू टू दर मैं अवटपुटे एम वी क्यू टू आनंदे अवटपुट लो उ अंत अवटपुट जीरो वस्तु अंत मोनो स्टेबल मल्टीवेब्रेटर या अवटपुट स्टेबल स्टेट लो अंत यह सर्क्यूट में लो स्टेबल स्टेट मेटी इपड़ी मोनो स्टेबल मल्टीवेब्रेटर ला वर्क चेयरेंटे क्वाजि स्टेबल स्टेट मन क्रिएट चेयर अंत लो स्टेट नीचे हई स्टेट मार्च को हई स्टेट उ मल्ल लो स्टेट की काट उ आ टाइम पीरियड क्वाजि स्टेबल स्टेट टाइम पीरियडर आर् वन सी वन अने रिजिस्टर कैपासीटर्स अभी कदा आरसी अने टाइम काटेंट सूचिस्टी रिजिस्टर कैपासीटर या टाइम काटेंट मन की एंत क्वाजि स्टेबल स्टेट उसेडी अवटपुट हई स्टेट के लिए ट्रांसीस्टर आफ् अवाले अंत कदमी आनंटे अवटपुट लो वस्तु अदे आफ ट्रांसीस्टर क्यू टू आफ उ अवटपुट हई वस्तु अंत को ट्रांसीस्टर क्यू टू अने आफ्वाली आफ्वाले इंदो करे पास अवकूद अंत बेस करे स्टाप चेयर अला स्टाप चेयरेंटे इक मन क्यू वन ट्रांसीस्टर ने आयी को आये मैनस बीबीबी वोलटेज कटे हई वोलटेज मन ट्रांसीस्टर क्यू वन की इवाले अला इवाले इक मन बेस दुट मैनस बीबीबी कटे एक्व वोलटेज इक मन पल्स इवाली अब ट्रांसीस्टर क्यू वन आई ट्रांसीस्टर क्यू टू अभी कुछ सब आफ्तनी एनक अंत यह कैपासीटर सी वन उदी कैपासीटर सी वन दर मन की रिवर्स करे डिश्चारज इपू ट्रांसीस्टर क्यू वन आफ कदा एपड़ता मैं ट्रांसीस्टर क्यू वन की बेस इनपुट इच्छा इप ट्रांसीस्टर क्यू वन आनव इला फ्लो करे का मन की इला फ्लो अभी इला करे रिवर्स फ्लो अव क्यू वन अने ट्रांसीस्टर आनंदी का क्यू टू की मत बेसीक करे अंदी सो आेप ट्रांसीस्टर क्यू वन अने आनंदी क्यू टू अने आफ को सेपन एन मल्ली कैपासीटर चारजिंग अन तरह रिवर्स डिश्चारजे मल्ल इक पल्स इच्छा कहीं पल्स वोलटेज ट्रांसीस्टर ने आन सी आन तर पल्स मल्ल लोगा कैपासीटर चारजिंग मोतम डिश्चारज मल्ल रिवर्स चारजिंग रिवर्स चारजे मल्ल ट्रांसीस्टर क्यू टू की बेसीक करे स्टार्ट अब ट्रांसीस्टर क्यू टू मल्ल आनंदर क्यू वन मल्ल आफ ट्रांसीस्टर क्यू टू आफ अवटपुट हई अवटपुट अदे टाइम ट्रांसीस्टर क्यू वन आनंद एपड़ते कुछ सेपट तरह क्यू वन आफ्लोलो वे मल्ल ट्रांसीस्टर क्यू टू आनंदी आनंदी मल्ल लोदी अटे ओरजल स्टेट लोदेप ट्रांसीस्टर क्यू वन अनो अंत मन की अवटपुट हई हई उ अंत यह क्यू वन ट्रांसीस्टर आंतप आनवाली अने आर्सी टाइम काटेंट डिपेंड इपड़ी थीरी अर्थमान इकड़क डाउट रावचानी मन पल क्यू वन ट्रांसीस्टर की पल्स वित् एंत अंत क्यू वन अने ट्रांसीस्टर आनंदी पल्स जस्ट एग्जापल पल्स का चपैक इच्छा स्पैक अटे स्पैक इला स्पैक इच्छा अटे शार करे शार वोलटेज इच्छा इधी ट्रांसीस्टर आनंदी आन वे आरसी टाइम काटेंटर पनचे अंतर ट्रांसीस्टर आनंद उ इप्ड क्लियर अच्छे इप्ड मन आनल सिमुलेटर द्वारा मोनोस्टेबल मल्टीवेबर एला वर्को चूदा नीन फस्ट टाइम ट्राई चुनाव नचते लाइक 
इधन मैं आनल सिमुलेटर इक सर्क्यूटाग्रम ड्रा चसान इको चेंज हो मोडिफिकेसन चसान ट्रांसीस्टर इनपुट की मैं नैगट वोलटेज इसमें इकपुट कैपासीटर उ अदेसा कैपासीटर उ लेकिन मन अवटपुट सेम वस्तु अभी चूपा इतना सिंपल मोनोस्टेबल मल्टीफ्रेटर सर्क्यूटी दीन अवटपुट चूसा मोडिफिकेस एनता है ओके अभी मुझे चुप्क इक फस्ट ट्रांसीस्टर इपू आफ उ सैकंड ट्रांसीस्टर आनल कदमी सो इत ट्रई चाहूँ फस्ट असल इनपुट इवक चुदा फस्ट ट्रांसीस्टर आफ उ सो इत नीन कनेक्शन कनेक्शन ले सो इला वा अंत करेंट इला पास अवदी असल सो ई सिचुवे फस्ट ट्रांसीस्टर करेंट पास अदा आनल सिमुलेटर को ब्यूटी एंटे मन की करेंट फ्लो चूपी रन चूसरा करे फ्लो कम इकड़ ट्रांसीस्टर की करेंट फ्लो अभी चूपे करेंट कलेक्टर ना एमेट्रिक फ्लो अंक सफिशियं करेंट बेस अंदटी चूँ वीसीसी फाइव वोल्स नीचे करेंट कलेक्टर को अदे वीसीसी फाइव वोल्स नीचे करेंट ई रिजिस्टर बेसीक वस्तु सो ट्रांसीस्टर आनल मैं इन आनल अवटपुटे चुदा चूँ इन स्टार्ट फारट फाइव मिली वोल्स क्या पैन फारट फाइव मिली वोल्स मिली वोल्स अंत नग्लीजिबल आलमोस्ट मैं जीरो अको इधर मल्ल इन इनपुट चुदा इवगाने चूँ करे चूँ सर्क्यूट आपरेशन मत अर्थम इकड़ा मैं पल्स इच्छा करे पास टेस्ट आन अब करे चूँ इला वस्तु चूँ आफ मल्ल इलात आने मल्ल करे वस्तु चूसरा गमन ट्रांसीस्टर एपड़ आन अब करे इला जो एपड़ती ट्रांसफर आफ मैं करे इला जो अटे रेजिस्टर कैपासीटर मन की टाइम कांस्टेंट इतना अटे विपड़ी इकडन इकड वरक ओके विपड़ी दीन दी आधार वस्तानी रेजिस्टर कैपासीटर आधार वस्तु इनपुट मैं पल्स इच्छा कदमी पल्स इनपुट चुदा इंत पल्स चूँ पल चूँ वस्तु कदा चूसर पल सो पल इंत मन अवटपुट इंत वस्तु इनपुट अवटपुट कंबाइन दी चूस्ते मन की क्लियर अर्थम हो चूसर कदा स्टापा रेड इनपुटी फाइव वोल्स इकट्ठा मैं इधर फाइव वोल्स इस्ता चुदा फाइव वोल्स इच्छा पल्स जीरो आफ्सिट वोलटेज फार्ट हेड जस्ट ड्यूटी सी फिफ्टी ओके इनपुट फाइव वोल्स इच्छा चूँ पल्स इंत अवटपुट मन इन इक्ट वरक रईट रन चूँ क्लियर अर्थ इनपुट इंत अवटपुट इंत इनपुट वोलटेज फाइव वोल्स वस्तु अवटपुट वोलटेज वन वोल्ट वरक वस्तु वन पाइंट सब चूँ फाइव वोल्स इनपुट मैं इच्छा अवटपुट मन की वन पाइंट सब वोल्स वस्तु इकटपुटे इकड़ा ओके सो इधन मैं मोनस्टेब मल्टीब्रेटर का अवटपुट इंदाक मैं सर्क्यूट को चेंजेस कदा इक मैं नैगट पवर सप्लाई इच्छा एमेंटे वन इच्छा इनपुट मत मैनस्टेपत अंत वोलटेज इवाली आईना वर्क अव झास्टी एन कटे मन की ट्रांसीस्टर्स बीसी वन आर्स ट्रांसीस्टर नंबर पैगा वाट बीटा वाल्यूस वेच पारामीटर्स अभी डिफरेंट उ अवी मैच अव्वाली पैगा रिजिस्टर्स अभी मैच अव्वाल अवी नीन इवे जस्ट सिंपल मै मोनस्टेबल मल्टी वेबर सर्क्यूट चूप्चा मेन गेटे फस्ट ट्रांसीस्टर एपू आफ उ सैकंड ट्रांसीस्टर एपू आन अभी स्टार्ट में चूप्चा कदमी इप्ड ट्रांसीस्टर आनय करे फ्लो अने रिवर्स जो सो ट्रांसीस्टर आफ्ई अवटपुट हई वे इपड़ मैं चेंजेस लाइव लारच चुदा ट्रांसीस्टर रेट वाल्यू उ कन पाइंट जीरो टू के हड्रेड इतना हड्रेड के हड्रेड ओम हड्रेड ओम से अवटपुट चूँ 
మారిపోయింది చూడండి ఇది కాదు ఇది అవుట్పుట్ పెట్టి చూడండి బ్లూ 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 కలర్లో ఉంది ఎంత చిన్నగా అయిపోయిందో ఓకేనా సో చాలా ఫాస్ట్ ఫ్లో అవుతుంది చూడండి కరెంట్ రెసిస్ట్ అవ్వక చాలా ఫాస్ట్గా వెళ్ళిపోతుంది ఓకే చాలా కొద్దిసేపే ఈ ట్రాన్సిస్టర్ ఆఫ్లోకి వెళ్ళిపోతుంది సో అవుట్పుట్ అనేది చాలా కొద్దిసేపే హైలో వస్తుంది మనకి సో మళ్ళీ మారుద్దామండి ఇది టెన్ కే ఇద్దామా అప్పుడు ఇంత పెద్దగా వస్తుంటావు విత్ చూద్దాం చూడండి చూడండి టెన్ కే ఇస్తే చూడండి చాలాసేపు సెకండ్ ట్రాన్సిస్టర్ ఆఫ్లో ఉండిపోతుంది ఈ ఆఫ్లో ఉంది ఇంతవరకు ఇప్పటివరకు కూడా ఇంకా అది ఆన్ అవ్వదు అనుకుంటానండి టెన్ కే ఇచ్చాం మరి సో ఈ మ్యాచ్ ఆన్ అయిందండి టెన్ కేస్ చాలా టైం పెడతారు కదా ఇప్పుడు మళ్ళీ కొద్దిసేపే ఆఫ్ అయిపోయి కొద్దిసేపే ఆన్ అయ్యి మళ్ళీ ఆఫ్ అయిపోయింది ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ చూడండి కొద్దిసేపే మనకి ఒరిజినల్ స్టేట్లోకి వెళ్ళిపోయింది సెకండ్ ట్రాన్సిస్టర్ అనేది కొద్దిసేపే ఒరిజినల్ స్టేట్కి వెళ్తే మళ్ళీ క్వాజి స్టేబుల్ స్టేట్లోనే ఎక్కువ సేపు ఉంటుంది ఎందుకంటే ఒక మన టైం పీరియడ్ మార్చేసాం ఆర్ అనేది టెన్ కే ఇచ్చాం సో మళ్ళీ మార్చేద్దామండి ఇది వన్ కేకి సెటిల్ చేద్దాం దీన్ని ఇది కాదు నెక్స్ట్ చూద్దాం ఓకే మళ్ళీ నార్మల్ వచ్చేసాను ఓకే సో కెపాసిటీ వాల్యూ కూడా మార్చి చూద్దాం ఎయిటీన్ అది టెన్ అండి చూద్దాం ఇక్కడ చేంజ్ ఇది ఒరిజినల్ ఇక్కడ వస్తుంది చూడండి మారిపోయింది ఇక్కడ ఇక్కడికి చూపు చూడండి మారిపోయింది సో మన ఆర్ అండ్ సి కాంబినేషన్ వల్ల అవుట్పుట్లో టైం పీరియడ్ అనేది చేంజ్ అయిపోతుంది అనమాట ఓకే సో ఇప్పుడు స్టాప్ చేస్తానండి సో మీకు క్లియర్గా అర్థమైంది అనుకుంటాను ఇంకొక విషయం ఇక్కడ నెగిటివ్ వోల్టేజ్ ఇస్తే ఏమవుతుంది అని అనుకున్నాం కదా అది అది కూడా ఇచ్చి చూద్దాం అంటే ఒకసారి మన సర్క్యూట్ డైగ్రామ్లో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసినట్టుగా నేను కింద సర్క్యూట్ డ్రా చేంజ్ చేశానండి ఇప్పుడు మనం ఆన్ చేసి చూద్దాం ఏమవుతుందో పల్స్ అయితే వస్తుంది కానీ అవుట్పుట్ చూడండి రావడం లేదు పై కరెంట్ ఫ్లో కూడా చూడండి పూర్తిగా నెగిటివ్లోకి వెళ్ళిపోతుంది ఇది తక్కువ ఇచ్చాను ఇది కూడా ఫైవ్ వోల్స్ ఇచ్చాను కానీ చూడండి ఫైవ్ వోల్స్ ఇచ్చాను ఇక్కడ తక్కువ ఇచ్చాను కానీ ఈ టెక్నికల్గా పనిచేయదండి ఇది ఈ మైనస్ వన్ వోల్స్ సారీ నెగిటివ్ వోల్టేజ్ ఎందుకు ఇస్తారంటే ఈ ట్యాక్స్ ఎప్పుడు ఆఫ్లో ఉండాలన్న ఉద్దేశంతో నెగిటివ్ వోల్టేజ్ అని చెప్పాడు కానీ ఇది ప్రాక్టికల్గా వర్కౌట్ అవ్వకపోవచ్చు సో అందుకే తీసేసానండి నేను పైగా ఇక్కడ ఇంతకుముందు కెపాసిటర్ లేదు అది రెసిస్టర్ ఇచ్చాను రెసిస్టర్ ఇస్తే ఎక్కువ ఎఫెక్షన్ పర్ చేస్తాను లేదా ఇక్కడ రెసిస్టర్ కెపాసిటర్ వాల్యూస్ బట్టి కూడా ఇది అవుట్పుట్ చేంజ్ ఉంటుంది ఎందుకంటే ఇది ఒక డిఫరెన్షియేటర్ లాగా వర్క్ చేస్తుంది సో ఇవి వాళ్ళకి కరెక్ట్గా ఇచ్చు ఇవ్వాలి ఈ కాంబినేషన్ కూడా కరెక్ట్గా సెట్ అవ్వాలి అప్పుడు వస్తుందండి ఓకేనా నా మటుకు మాత్రం ఇది తీసేసాను ఇంకా చాలా సింపుల్గా ఉంది అవుట్పుట్ అనేది సో ఇదేనండి మనం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసిన సర్క్యూట్ డైగ్రామ్ యొక్క సిమ్యులేషన్ అవుట్పుట్ తీసేసి మళ్ళీ బ్యాక్ వెళ్తాను ఇదేనండి మన ఆన్లైన్ సిమ్యులేటర్ యొక్క ప్రాపర్ అవుట్పుట్ ఓకే మీకు మీ ల్యాబొరేటరీస్లో డిఫరెంట్ కనెక్ట్ చేసి ఉండొచ్చు లేదా ఇలాగే చేసి ఉండొచ్చు ఒకసారి చెక్ చేసుకోండి సో ఇప్పుడు మనం సెకండ్ సర్క్యూట్ ఇంప్లిమెంటేషన్కి వెళ్దాం సెకండ్ సర్క్యూట్ అంటే మీకు తెలుసు కదా ఇదేనండి మన సెకండ్ సర్క్యూట్ దీని గురించి కూడా చెప్తాను కదా సో ఇక్కడ చూడండి ఒక డిఫరెన్షియేటర్ సర్క్యూట్ ఉందండి కరెంట్ వన్ బై పాస్ అవ్వడానికి అని ఇదండి అంటే రివర్స్లో కరెంట్ అనేది పాస్ అవ్వదండి ఈ సర్క్యూట్ డైగ్రామ్ కూడా మనం సిమ్యులేటర్లో ఇంప్లిమెంట్ చేసి చూద్దాం కానీ కొద్దిగా ఆపరేషన్ డిఫరెంట్గా ఉంటుందండి ఇదేనండి ఆ సర్క్యూట్ ఇక్కడ మనం డయోడ్ యూజ్ చేస్తున్నాం ఇది ఒక డిఫరెన్షియేటర్ సర్క్యూట్ ఈ డయోడ్ ఏంటంటే వన్ వే ట్రాన్స్మిషన్ అండి కరెంట్ని వన్ వే ట్రాన్స్మిట్ చేస్తుంది రివర్స్లో కరెంట్ అనేది ట్రాన్స్మిట్ అవ్వదు సో ఇది ఆన్ చేసి చూద్దామండి ఎస్ అండి వస్తుంది మనకి వన్ పాయింట్ సెవెన్ వోల్స్ వస్తుంది మళ్ళీ అవుట్పుట్లో చూడండి ఇక్కడ మనకి ఇన్పుట్లో కూడా మనకి పల్స్ ఇస్తున్నాం కరెంట్ ఫ్లో అవుతుంది కానీ ఇక్కడ డిఫరెన్స్ ఏంటంటే కరెంట్ ఇక్కడ రివర్స్లో ఫ్లో అవుతుందండి కరెంట్ చూడండి కరెంట్ ఫ్లో మొత్తానికి ఈ ట్యాక్స్ మొత్తం ఆన్ చేయగలుగుతుందండి ఇది ఎలా అంటే ఒకసారి నేను ఇది తీసేసి చూస్తాను మనకి అవుట్పుట్ రాదండి చూసారా అవుట్పుట్ రావట్లేదు ఇలా నెగిటివ్లో ఎలా వస్తుందంటే ఇలా కరెంట్ గ్రౌండ్లోకి వెళ్ళి మాది సేమ్ అన్ని కామన్ గ్రౌండ్ కదండి ఈ కామన్ గ్రౌండ్లోంచి ఇలా రివర్స్లోకి వెళ్తుందండి మళ్ళీ పాజిటివ్ పాజిటివ్ అంటే కంచి సో 
కరెంట్ కూడా జరుగుతుందండి ఈ ట్రాన్సిస్టర్ ఆన్ అవుతుంది ఓకేనా మన థియేటికల్గా మనం చెప్పేటప్పుడు మనకి ఇది ఒక డిఫరెన్షియేటర్ సర్క్యూట్ ఈ సర్క్యూట్ కరెంట్ని పాస్ చేస్తుంది సో ఇలా కరెంట్ పాస్ అవ్వడం వల్ల ఈ ట్రాన్సిస్టర్ ఆన్ అవుతుంది సో ఇది మనకి రివర్స్లో కరెంట్ వెళ్ళకుండా ఇక్కడ వన్ బై డైవర్డ్ ఉందండి ఇక్కడ సో కరెంట్ అనేది ఇలా పాస్ అయ్యి ఈ ట్రాన్సిస్టర్ ఆన్ అవుతుంది అన్నట్టుగా మనం థియేటర్లో చెప్తారు ప్రాక్టికల్గా చూస్తే ఎలాగైనా మనకి ఈ ట్రాన్సిస్టర్ ఆన్ అవుతుందండి సో ఇదండి ఈ సర్క్యూట్ యొక్క ఆపరేషన్ మీరు చూడవచ్చు సో థియరటికల్గా మాట్లాడితే ఈ డిఫరెన్షియేటర్ సర్క్యూటే ఈ ట్రాన్సిస్టర్ వన్కి ఇన్పుట్గా ఇస్తారండి సో ఇన్పుట్ ఈ ట్రాన్సిస్టర్ ఆన్ అవుతుంది తెలుసుగా కొద్దిసేపే ఆన్ అవుతుంది మళ్ళీ ఆఫ్ అయిపోతుంది సో ఇక్కడ ఈ డిఫరెన్షియేటర్ సర్క్యూట్కి కొన్ని రూల్స్ ఉంటాయండి ఈ ఆర్సీ టైం కాన్స్టెంట్ని ఇది మించకూడదు దాని కొన్ని ఈక్వెన్స్ ఉంటాయి మీరు టెక్స్ట్ బుక్ చూడవచ్చు అది నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలనుకోవట్లేదండి సో నా మెయిన్ ఉద్దేశం ఏంటంటే ఈ మోనోస్టేబుల్ మల్టీ వైబ్రేటర్ యొక్క వర్కింగ్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం పనిలో పనిగా నేను సిమ్యులేటర్ ద్వారా కూడా ఎంతో కొత్త మీకు హెల్ప్ చేశాను అని అనుకుంటాను సో ఇక అవుట్పుట్ ఆల్రెడీ మీరు చూసారు టిపికల్గా మనం డ్రా చేస్తే అవుట్పుట్ ఇలా ఉంటుందండి కింద ట్రిగ్గర్ పల్స్ అండి పైన అవుట్పుట్ సిగ్నల్ డ్రా చేశారు ఇచ్చిన ఇన్పుట్ ట్రిగ్గర్కి అవుట్పుట్ మనకి ఇలా వస్తుంది ఇది అన్స్టేబుల్ స్టేట్ దీన్ని మనం పాజిటివ్ స్టేబుల్ స్టేట్ అని కూడా అంటాం ఈ జీరో అనేది స్టేబుల్గా ఉండే స్టేట్ ఇదేనండి మోనో స్టేబుల్ మల్టీ వైబ్రేటరీ యొక్క అవుట్పుట్ వేపం ఇక ఈ మోనో స్టేబుల్ మల్టీ వైబ్రేటరీ యొక్క అప్లికేషన్స్ చూస్తే ఇది మనం దీన్ని డిలే అండ్ టైమింగ్ సర్క్యూట్స్లో యూజ్ చేస్తారండి అది ఫస్ట్ ఎగ్ ఫస్ట్ అప్లికేషన్ అండి డిలే చేయడానికి లేదా టైమింగ్ సర్క్యూట్లో యూజ్ చేస్తారు ఎందుకంటే ఇక్కడ ఆర్సీ టైం కాన్స్టెంట్ ఉంది అండి ఈ ఆర్సీ టైం కాన్స్టెంట్ యూజ్ చేసి ఎంతసేపు డిలే అవ్వాలి అనేది సెట్ చేస్తారు ఇది ఫస్ట్ ఫస్ట్ ఏంటంటే డిలే అండ్ టైమింగ్ సర్క్యూట్స్ సెకండ్ ఏంటంటే టెంపరీ మెమరీస్ మెమరీ ఎక్కువ కాలం ఉండకుండా టెంపరీగా మెమరీ సేవ్ చేసుకోవడానికి ఇప్పుడు వన్ ఉంది అనుకోండి అన్స్టేబుల్ స్టేట్ వన్ సో అది కొద్దిసేపు టెంపరీగా వన్ స్టోర్ అయితే తర్వాత వెళ్ళిపోతుందండి సో టెంపరీ మెమరీస్ కోసం దీన్ని యూజ్ చేస్తారు తర్వాత ట్రిగ్గర్ పల్స్ ఏదైనా సర్క్యూట్ని ట్రిగ్గరింగ్ ఇవ్వాలనుకుంటే మనం ఈ మోనోస్టేబుల్ వైబ్రేటర్ కూడా యూజ్ చేస్తాం సో ఇలాంటి అప్లికేషన్స్లో మోనోస్టేబుల్ మట్టి వైబ్రేటర్ని యూజ్ చేస్తారండి సో ఈ వీడియో ఎండ్ అయిపోయిందండి మీకు నచ్చిందని అనుకుంటాను చివరి వరకు చూసిన వాళ్ళు కనీసం లైక్ చేయండి నాకు మోటివేషన్ ఉండాలంటే షేర్ చేయండి ఈ వీడియోని ఓకే థ్యాంక్ వెరీ మచ్